बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आप सब कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चट पदे चटखारेदार से अचारी कीमे की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है एक बार मेरे के आने से ज़रूर ट्राई करिएगा इन शाला आपको पसंद आएगा तो चलते हैं रेसिपी की तरफ तो ये हमने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा ठीक है ये हमने आधा किलो कीमा ले लिया अब इसमें जो है मसाले हम थोड़ा से डालेंगे मसाले लगा के इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया इसमें नमक नमक वन टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल करा अब इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च वन टी ये थोड़ा सा चटपटा सा अच्छा लगता है तो जो है इसलिए मिर्च इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल ली हाफ टी स्पून से थोड़ा कम चौथाई सा हम इसमें शामिल करेंगे पिसा गर्म मसाला तो ये भी इसमें चला गया और अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर तो हाफ टी स्पून हम इसमें लेंगे हल्दी पाउडर ये भी चला गया और देखिए घर के मसालों से बहुत मज़ेदार सा हम जो है ना चारी कीमा रेडी करें बहुत मज़े का लगता है और पराठों के साथ सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है तो ये भी चले गए हल्दी पाउडर हमने डाल दिया अब हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च हमने वन टी भर के ली थी ठीक है तो ये जो पिसी हुई लाल मिर्च है हाफ टी स्पून हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट तो डेढ़ खाने का चमचा हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसन का पेस्ट तो ये भी चला गया ये भी इसमें हमने डाल दिया अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो जिससे हमारा ही है बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा तो ये शामिल करेंगे हम इसमें दही दही आप बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा और पानी वाला नहीं लीजिएगा गाढ़ा गाढ़ा वाला लीजिएगा ठीक है तो ये हमने इसमें शामिल कर दी तकरीबन तीन से चार खाने के चमचे हमने इसमें शामिल करिए दही ठीक है तो अब बस दही डाल के सारे मसाले भी हमने डाल दिए तो ये चार खाने के चमचे हमने शामिल कर दी दही के अब इसको अच्छा सा हमने मिलाना और मिला के कम से कम हमने इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है तो ये काम आपने ज़रूरी करना है इसी से जो है ना टेस्ट हमारा चार या कीमे का बहुत मज़ेदार सा आएगा तो इसको जो है कम से कम एक घंटे के लिए अगर नहीं टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए भी आप कर सकते हैं ठीक है तो बस इसको सारे मसालों को अच्छे से मिला के हम इसको रख देते हैं फ्रिज में एक घंटे के लिए फिर एक घंटे के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए एक घंटा हमने रख दिया था इसको फ्रिज में एक घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट हुए हुए अब हमने क्या करना है अब हमने इसको बनाना शुरू करना है अब बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फटाफट से बनेगा ये तो सबसे पहले हम शामिल कर देते हैं ऑयल ऑयल हमने डाल दिया ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है वो शामिल कर दी अच्छा प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी यकीन जाने रेसिपी है आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई करा ये कीमा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इन शाला आपको पसंद आएगा तो प्याज हमारी हो चुकी है बस हमने इतना ही करना था ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन हमने नहीं करना अब बस इसमें शामिल कर देते हैं हम कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था एक घंटे के लिए बस ये डाल के अब इसकी हमने थोड़ी देर पाँच से दस मिनट हमने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करना है पहले ठीक है ऑयल और प्याज के साथ हमने इसको थोड़ी देर अच्छा सा बुनना है और बुनाई जितनी अच्छी होगी कीमा हमारा चारी उतना ही मज़ेदार जो है ना ये तैयार होगा ठीक है इसकी हमने तकरीबन पाँच से दस मिनट हमने अच्छी से बुनाई कर ली देखिए ऑयल से अपलेट सा नज़र आ रहा है अब इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था उसका पेस्ट मैंने बना लिया था वो इसमें शामिल कर दिया दो मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बस ये भी डाल के अब अच्छा सा हमने इसको मिलाना है थोड़ा बहुत जो है टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो ये थोड़ा बहुत पानी भी जो नज़र आ रहा है इसको ड्राई होने तक हमने अब इसको क्या करना है इसको हम कवर करके तकरीबन पकाएंगे छोड़ देते इसको हम कवर करके पकने के लिए अच्छा सा ताकि जो पानी ये भी ड्राई हो जाएगा और जो हमारा क्रीम है ना वो अच्छा सा जो है ना भुन जाएगा ठीक है इसको हम कवर कर देते हैं और आ जाते हैं हम ये अचारी मसाले की तरफ ये हमने लिया अचार का अचार गोश मसाला जो होता है वो हमने लिया है तो दो खाने के चमचे हमने भर के लिए एक खाने का चमचा हमने इसमें से निकाल दिया और एक खाने का चमचा हमने इसी में छोड़ दिया अब हमने क्या करना है इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस एक बड़े साइज़ का हम डालेंगे नींबू और इसकी जो मिर्च है ना अचारी कीमे की बहुत ही मज़ेदार सी बनती है कीमे के साथ खाएँ ये बहुत ज़बरदस्त लगती है और ये अचार गोश मसाले का हमने मसाला लिया है कोई भी जो है आप जो जिस तरह का आप यूज करते हैं चार गोश मसाले वो आप वो ले सकते हैं ठीक है अब मैंने मिर्चे थोड़ी सी ये मोटी वाली ली है इसमें ये कि इसमें मसाला भर के हमने बनाना है तो इसका जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार आएगा तो बस ये देखिए कितनी मज़ेदार यकीन आ रहा होगा ना आप लोगों के मुंह में पानी कितनी चटपटी चटखारेदार से हमारी ये हो रही है मिर्चें भी रेडी 
तो बस ये इसी तरह हमने सारी मिर्चों में कट लगा के मसाला हमने भर लेना है और ये जो हमारी चटपटी सी मिर्चें हमारी रेडी कर लेते हैं सारे पहले इसी तरह मसाला भर लेते हैं सारी मिर्चों में फिर जो है हम आपको बताते हैं फिर उसके बाद हमने क्या करना है देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है ना दिखने में ये भी कितनी मज़ेदार लग रही है तो सोचिए खाने में ये कितनी मज़ेदार होंगी तो बस इसी तरह हम सारी रेडी कर लेते हैं आ जाते हैं कीमे की तरफ तो कीमे का पानी भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है देखिए इसमें ऑयल सा नज़र आ रहा है ऊपर सेपरेट सा अब हमने क्या करना है एक दफ़ा चम्मच से अच्छा सा इसको मिला लेते हैं हम और बस ये जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा खेमा हमारा देखिए रेडी हो चुका है अगर लगे आपको पानी है तो आप इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा तो अब इसमें वन टीस्पून जो मैंने अचार गोश मसाला बचा के रखा था उस प्याली में से हमने निकाला था वन टी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया ठीक है अब ये शामिल करके चम्मच चला के थोड़ी देर इसको भी पका लेते हैं मसाले के साथ तो ये देखें हमने इसको भी जो है अच्छा सा पका लिया देखें ऑयल भी सेपरेट सा हो गया अभी जो मिर्चें हमने भरी हैं बहुत ही चटपटी चटखारे वाली ये बस ये हमने इसको ऊपर रखना है और इसको पाँच मिनट के लिए बस दम वाली आंच पे हमने पकाना है क्योंकि कीमा भी हमारा रेडी है बस थोड़ा सी जो ये मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बस हमने इसको इतनी देर पकाना है ज़्यादा नहीं पकाना ठीक है तो बस इसको कवर कर देते सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट के लिए दम वाली आँच पर बस पाँच मिनट हमने पकाना है तो चले चेक कर लेते हैं तकरीबन पाँच मिनट जो है हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार सा अचार खीमा हमारा रेडी हो गया बस इसको हम करते हैं डिश आउट डिश आउट करके दिखाते हैं इसको चपाती के साथ खाएं पराठों के साथ खाएं यकीन जाने एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की खीमे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा चटखारेदार सा कीमा कल फिर हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफि